。许久未见酷盖王一博的机场照了，有种久违的感觉。这几天的王一博是匆忙的，各种的活动一场接一场。作为中国顶尖舞者推广大使，出席了活动，并且还上台领奖。在接受采访中，谈及了关于舞蹈方面自己的一些心声，更在观看舞者表演过程中，被很多人给了这样一个评价：他是一个懂礼貌、懂尊重、不抢风头的老实孩子。的确如此，王一博就是这样的一个人，追求的极致永远在于追寻内在的自己，对外总是保持谦逊低调。隔天一早，我们又在寒冷早晨的北京冬奥文化区看到了王一博的身影。作为冬奥文化推广大使，参与录制了北京冬奥会倒计时四十天活动，推广宣传冰雪运动。看到了他为奥运冠军杨倩颁发了冰雪推广大使的证书，这梦幻联动的一刻，瞬间登上了热搜。优秀年轻人的碰撞，带着青春与活力，马不停蹄的王一博一刻也没有停歇，晚上就来到了海口，一北一南，都是为了宣传冬奥文化。着实有些风雨兼程的感觉。白色西装出现在了联通智慧冬奥型的发布会，也让南方的朋友们了解一下滑雪运动的乐趣。忙忙碌碌中结束了这一天的行程，突然感叹，这也许就是他如今的生活节奏，又红又累，貌似身体还有些不舒服，所以这次机场照王一博包裹的相当严实，黑色羽绒外套，内搭黑色的卫衣，总之就是一身黑色休闲风包裹的严严实实。帽子压得这么低，一度怀疑他能看清楚路吗？让我们看一下脸，有那么难吗？是的，就是不让看，因为机场照的王一博能够拍到露脸的可能性基本为零。算了，毕竟活动中我们也看到了，过些天的跨年演唱会，我们终究还是可以见面的。这次很多人发现，真是曾经隔三差五就可以看到机场图，如今时隔数月能有个就不错了。机场图一出来，很多人说王一博的私服总是有种时尚感，穿着那么帅气不说，还特别有个人风格。不知道为何，总是黑色系已经成了他的标配。其实每次的私服都是大有来头，毕竟上身王一博，总会有不少人会关注。这次的外套也是一个运动类品牌，跟小滑板有着十分重要的关系。王一博真是一个一旦热爱，就会深入到极致的状态，周边文化都会喜欢的。这款羽绒服来自于 p o l a r 同时呢，这个牌子的衣服，之前王一博的滑板小视频中同样也出现过。王一博，你的那些小爱好，总会被大众扛着八倍进来搜罗，一点一滴的细节都不会放过的。只想说，越发现你，也许就越发喜欢他。闷声干事，个性而不张扬。跟王一博合作过的人给他的评价都挺不错，他有内敛的一面，更有霸气外露的时候。是个看似乖乖的一面，也有孤芳自赏的独树一帜，有自己的态度。好了，最后呢，王一博新歌念来了，歌词二十个一组成，很有想法，很有意义的一首歌。每到岁末年终，都是最忙的时候，几乎没有人能例外，王一博就更甚，忙地已经让人目不暇接的程度了。这两天不仅有风起洛阳的热播，官宣了新代言，还有新歌预告、跨年预告。昨晚还参与了中央电视台在国家大剧院的中国顶尖舞者之夜，今天上午便又以冰雪运动推广大使的身份参加了2022年北京冬奥会到实施活动，忙的是肉眼可见，但更让人安心。相比前段时间，只因他在剧组拍戏而未出现，便有了全网找孩子的调侃。现在密集的活动安排真的是给大家吃了一颗定心丸。只要他出现，就会成为那场活动的焦点，现场会热闹成什么样儿？可以参见《风起洛阳》拍摄百里红一出场的这场戏份时的花絮。导演拍这场戏时说的是：“你们不要当他是百里红一，就想着王一博来了你们什么反应就行了，是不是很搞笑？”没办法，他就是这么火啊，这就是现状。粉丝们总爱调侃说，他是在完成 K P I D Y 上发的，一看就是库存。还要时不时的更新某电台，那么多的商务代言也总要不断放出新的物料。他是用和美人一样多的时间，做出了比别人多几辈子的事情，不服真的不行。最佩服的还是他那颗大心脏，连被别人抄袭几篇文章我都会气愤。如果真去经历他所经历的这一切，我怕是会陷入抑郁情绪之中而无法自拔。可他依然是积极的。阳光的、温暖的、向上的、充满正能量的。试问，有多少人能做到像他这样？
。就像他昨晚在中国顶尖舞者之夜接受央视的采访中所说：“喜欢舞蹈，要坚持努力，我自己是不服输、不怕苦的。”其实何止是舞蹈，如果大家做什么事儿都能有他这种毅力与精神，想必都能取得一定的成就，甚至说可以过好自己这一生都不为过。就像有一句话说的，粗茶淡饭不要紧，朋友散场没关系，兵荒马乱也无所谓，只要你拥有热气腾腾的灵魂，日子就不会差。对他就是灵魂有火啊，愿我们都能如他一样，把自己的日子过得热气腾腾。我不记得了。我不觉得有压力，没关系，直接来吧。我喜欢直接一点，因为是喜欢的事情，所以不会觉得累。以上这些都是王一博在不同场合说过的话，简明扼要，清楚明白，人狠话不多，聪明又重二，说的就是他。感动了就流泪，被舞者炸到就贡献无数表情包，多见于这就是街舞，他就是他，根本就不知道什么是偶像包袱，更不会遮遮掩掩。喜欢了就去做，并拼尽全力做到最好。而我们大家欣赏的，不正是这样简单、直率、真实的他吗？世间纷杂，心知肚明的是不必争论，言不由衷的人也不必拆穿。安静、低调，不吵不闹，不骄不躁，正向输出。王一博无惧任何挑战，就像两季的街舞节目，从好胜心极强的小豹子，进化到中国街舞文化的传播者，他的变化有目睹，一时的输赢又如何？他只做超越他自己的事儿，却从不解释什么。有句话说得好，要生活的漂亮，需要付出极大的忍耐，一不抱怨，二不解释，绝对是个人才。在什么场合就做什么事儿，从没有多余的话，但表情就明明白白地告诉你，没关系，直接来吧，我准备好了。摩托、滑板、滑雪这些追求速度与变化的运动，他直接就敢玩儿。做不好。那就一遍遍地练习，谁不是从不会到熟练？街舞场上的 battle， 他莞尔的不可自拔，乐在其中。现在再回头看街舞三中队长们与导演编剧的那场 battle， 一秒入戏可还行？管你对面是谁，街舞大神又怎样？气势绝不能输，这才是 battle 时该有的范儿。二十四岁了，他却还有孩子般的那股初生牛犊不怕虎的劲儿，不是想赢。只是不想输，在乎得失，却也不计较得失，不仅通透，还洒脱，看得开也放得下。这样的心性，还有什么好怕的？出道多年，考古过他的人都清楚，他的性格一直没变过，哪怕是在众口铄金的时候，他也一直在坚持做真实的自己。即便现在被称为顶流，他及他的团队也从未有过任何不好的传闻。其实，一个人什么样儿？他的团队就什么样儿？看看下面这两个人的发言，相当有代表性。借用网络上的一句话：“你越优秀，恨你的人就越多；你越出名，骂你的人就越多。因为你的好，会衬托出很多人的不好。”这句话足以用来形容现在的王一博。尼采也说过：“世上有一条唯一的路，除你之外无人能走。”这句话适用每一个人，而我还是想走那条能让我开心自在的路。就比如看到生活中美好的那一面，就比如看到王一博的优秀。路还长，我们都得在这阳光下暴晒，在风暴中洗礼。如果我们都能坚持做自己，面对挑战敢拼敢闯，面对困难不低头不卑微，那就可以说真的很王一博了。共勉。